Si hasta el 17 de noviembre el gobierno formaliza vía decreto la condonación de deudas de hasta 10 mil dólares, la FENOCIN declararía la movilización, declinaría la movilización anunciada, es decir, ya no la haría. El gobierno alista este documento. La reunión de los representantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras con el Gobierno Nacional dejó pendiente una fecha tentativa para decretar la condonación de deudas de hasta 10 mil dólares. Que recoge, digamos, el artículo pertinente de la Ley de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal por pandemia que aprobó la Asamblea Nacional y que fue iniciativa del Presidente de la República. Si hasta el 17 de noviembre el Gobierno decreta la condonación de deudas de hasta 10 mil dólares, la FENOCIN podría suspender la movilización que tiene prevista para el 15 de este mes. De manera que la vamos a analizar en una reunión urgente con el fin de ver, digamos, qué, eh, qué medidas tomar en cuanto a la propuesta que nos hace el gobierno nacional en este momento. El experto económico Bruno Yanuseli señala que la condonación de deudas podría ayudar a los campesinos, emprendedores y jóvenes a salir de una crisis económica que empezó con la pandemia por COVID-19. Sería muy importante para que nuevamente la economía, tanto la banca pública como privada, puedan ellos estar abiertos a, a, a abrir las puertas a los ecuatorianos para que puedan salir adelante con sus nuevos negocios. La condonación de hasta 10 mil dólares a productores que tienen juicios de coactivas tendría un costo de 150 millones de dólares, según se calculó en la mesa de banca pública y financiera. Isaías Cruz, TC Televisión.